Chennai 365, an effort by SKS in association with social, sports and cultural bodies to do good to a vibrant Chennai. வந்திருக்கும் அனைத்து பெரியவர்களுக்கும் ஸ்ரீ அரியக்குடி ராமான ஜெயங்கார் கே வி நாராயண் சுவாமி மெமோரியல் ட்ரஸ்ட் சார்பாக எல்லோரையும் பணிவன்புடன் வரவேற்கிறோம் திரு நல்லிக்குப்புசுவாமி சார் அவர்களையும் திரு ராமநாராயணன் சார் அவர்களையும் திரு சந்திரசேகரன் சார் அவர்களையும் மேடைக்கு பணியோடு அழைக்கிறோம் திருமதி பத்மாநாராயண் சுவாமியும் மேடைக்கு பணியோடு அழைக்கிறோம் மேடைக்கு வந்திருக்கும் பெரியவர்களை குத்து விளக்கை ஏற்றுமாறு பணியோடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் Disciples of Srimati Padma Narayan Swami, prayer song is surrender. Shri Saram Sakshuni 
கேவி நாராயண சுவாமி அவருடைய பிறந்த நாள் ஆக்சுவலி நவம்பர் பதினஞ்சாம் தேதி ஆனால் பல ப்ராக்டிக்கல் கன்சிட்ரேஷன்ஸ்னால இந்த வீக்கெண்டு சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இன்றைக்கி வந்திருக்கிற சிறப்பு விருந்தினர்கள் அப்பா கூட ரொம்ப க்ளோஸாக பழகினவா மிஸ்டர் ராம்நாராயண் எடிட்டர் ஆஃப் ஸ்ருதி மேகசின் ஃபார் அஸ் ஒரு விஷயம் இவர்கிட்ட ரொம்ப என்டியரிங் என்னென்னா எங்கள் அப்பாவுக்கும் இவருக்கும் ஒரே பேர் தான் அப்பாவுக்கு இட்ட பெயர் ராமநாராயணன் மலையாளத்திலலாம் பசங்களை சாமின்னு கூப்பிடுற ஒரு வழக்கம் உண்டு அதனால் எங்கள் பாட்டி வந்து அப்பாவை வந்து சாமின்னு கூப்பிடுவாளாம் குரு ஸ்ரீ அரியக்குடி ராமாஞ்சிங்கார் நாராயணான்னு கூப்பிடுவாராம் ஸோ தட் இஸ் ஹவு உங்கள் எல்லாருக்கும் கே வி நாராயண் சுவாமியாக அவரை தெரியும் மிஸ்டர் ராம்நாராயண் அவருக்கு எங்கள் குடும்பத்தோட ஒரு க்ளோஸ் கனெக்ஷன் என்னென்னா அப்பாவோட பயோகிராஃபி புக் ப்ரிண்டிங் வந்து இட் வாஸ் ஆல் ஹிஸ் ஒர்க் அது ரொம்ப பெரிய ஒரு வேலை அது ரொம்ப சந்தோஷத்தோடு பண்ணியிருக்கிறவர் அண்ட் சங்கீதத்தில் அவருக்கு மோர் தேன் சங்கீதம் அவருக்கு வந்து கிரிக்கெட் இஸ் ஹிஸ் லைஃப் ஓ மெயினாக கிரிக்கெட்டை வச்சு தான் சொல்லுவார் போல் இருக்கு அந்த மாதிரி இந்த கிரிக்கெட்டுன்றது எதுக்கு மென்ஷன் பண்ணுறேன்னா சங்கீதத்துக்கும் கிரிக்கெட்டுக்கும் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு காமன் ஃபேக்டர் என்னென்னா ரெண்டுத்துக்கு 
ஒரு முக்கியமான இல்லை ரெண்டு முக்கியமான காமன் விஷயங்கள் டிசிப்ளின் அண்ட் ஃபோக்கஸ் கர்நாடக சங்கீதத்துக்கு டேலண்ட் கூட ஒரு வேளை இல்லாமல் இருந்துடலாம் பட் இது ரெண்டும் இல்லைன்னா வேறு ஏதாவது பர்சியூ பண்ணலாம் தட் இஸ் அவ்வளோ முக்கியமான ஒரு விஷயம் அண்ட் ராம்நாராயண் சாருக்கு ஹிஸ் ஒய்ஃப் கௌரி ராம்நாராயண் கௌரி அக்கா ஷீஸ் எம்எஸ்எம்மாவோட லாஸ்ட் சிங்கிங் இயர்ஸ்லாம் கௌரி அக்கா வாஸ் த ஒன் ஹூ வாஸ் சிங்கிங் வித் எம்எஸ்எம்மா ஸோ அதோட ஒரு அசோசியேஷனும் இருக்கிறதுனால அவருக்கு வந்து சங்கீதத்தில் ஈடுபாடு இருக்கிறது ஆச்சரியம் இல்லை அண்ட் நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கார் அப்பா கூட பர்சனலாக ஸோ இன்றைக்கி அவர் வந்திருக்கிறது வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது ஐ ரிக்வஸ்ட் ராமானுஜம் டு ஆனர் மிஸ்டர் ராம்நாராயண் I request Prashant to honor Shri Nallikuppu Swami. Engloda trust ke Nalli sir romba romba mukhyamanavar appa ke romba ஆப்தரானவர் அதனால் இன்றைக்கி அவர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு பிஸியான ஒரு ஆள் இன்றைக்கி அவர் நமக்காக வந்திருக்கிறது வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது ஐ ரிக்வஸ்ட் பிரசாந்த் டு ஆனர் ஸ்ரீ சி வி சந்திரசேகர் சார் மிகப்பெரிய நாட்டிய கலா ஆசிரியர் இன்றைக்கு அவருடைய டாட்டர் மஞ்சரி மிஸ்ஸஸ் மஞ்சரி அவர்கள் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறா சார் கொஞ்சம் லிட்டில் டவுன் த வெதர் அதனால் அவர் டாட்டர் பர்ஃபார்ம் பண்ண வந்திருக்கா யூஸ்வலாக இது மாதிரி தான் அப்பாவுக்கு நடந்தது அவர் அகாடமியில் தன்னோட குரு வாஸ் அ லிட்டில் கொஞ்சம் ஃபீவராக இருந்ததுன்றதுக்காக அகாடமி ஆர்கனைசர்ஸ் நீங்கள் பாடணும் குருவுக்கு பதிலாக மெனி கிரேட் ஸ்டார்ஸ் ஹவ் ஹேட் தேர் பிரேக்ஸ் லைக் திஸ் ஸோ ஐ எம் வெரி 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 ஹாப்பி தட் Shrimati Manjari is here to perform for us today. I request her to come to the stage and I request Nalli Kupuswami sir to honor her. ஸ்ரீமதி மஞ்சரி டிப்ளமா இன் பர்ஃபார்மிங் ஆர்ட்ஸ் படித்தது முழுக்க முழுக்க அம்மா பாட்டை தான் அண்ட் அந்த விதத்தில் வி ஹாவ் அ காமன் ஃபேக்டர் மீ அண்ட் ஹர் அண்ட் ஷீ கொரியோகிராஃப்ஸ் ஷீ டா பர்ஃபார்ம்ஸ் ஷீ டீச்சர்ஸ் ஆல் ஓவர் தி வேர்ல்ட் அண்ட் ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது இன்றைக்கி சாயந்தரம் அவள் ஆட போகிறது நல்லி சார் வந்து ஒரு ரிக்வஸ்ட் பண்ணியிருக்கார் ஹி வுட் லைக் டு ஸ்பீக் ஃபர்ஸ்ட் 
அவருக்கு நான் சொன்னேன் என்னை ரொம்ப பிஸியான ஒரு பர்சன் இன்னொரு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு ஸோ ப்ளீஸ் ரெண்டு வார்த்தை பேச எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம் அவங்க எந்த ஆர்டரில் வச்சுருந்தாங்கன்னு தெரியல நான் வந்து இன்றைக்கி மூணு நிகழ்ச்சி எனக்கு தவிர்க்க முடியல இப்போது கேவியன் சார் எனக்கு அவருக்கு என் பேரில் பிள்ள மாதிரி ஒரு பாசம் வச்சுட்டு இருக்கிறவர் இருந்தவர் ரெண்டாவது எங்கள் சேம்பர் செக்ரட்டரி சொல்லி இதில் பெத்தாச்சி ஆடிட்டு ஓட்டில் ஒரு அரங்கேற்றம் நான் இங்கே ஆரம்பிச்சு பேசிட்டேன் அங்கே ஒருத்தரும் சொல்லியிருந்தேன் மூணாவது ஹிந்து எம் எஸ் அம்மானுடைய நூற்றாண்டு விழா மியூசிக் அகாடமியில் கொண்டாடுறாங்க அது முதல்ல அவங்க ஜூனியர்ஸ் எல்லாம் பாடுறாங்க நீங்கள் ஏழு முக்காலுக்கு வந்த கூட போதுன்னு சொன்னாங்க அதனால் நான் பர்மிஷன் கேட்டு தயவு செஞ்சு என்னை மன்னிச்சுக்கணும் கெவின் சார்ட கொஞ்சம் ரொம்ப பழகக்கூடிய வாய்ப்பு கிடச்சிருந்தது அவர் இந்த புஸ்தகம் நீளம் வந்து ரொம்ப நாள் ஒரு நாற்பது வருஷமாக கெவின் சாரோட அவர் விமர்சனம் எழுதுனா கூட குரு சிஷ்யர் மாதிரி பழகினவர் கெவின் சார் புஸ்தகம் எழுதணும்னு சொல்லிவிட்டு முதல்ல ஆங்கிலத்துலேயும் அப்புறம் தமிழ்லேயும் ரெண்டுமே நீளம் தான் எழுதுனார்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா ஆமாம் நீளம் தான் இருந்த ரெண்டுமே தமிழ் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணு இங்கிலீஷ் நம்ம அந்த புஸ்தகம் வெளியிட்டு விழா இதில் கே ஆர் நாராயண் சார் அப்போது ப்ரெசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா இருந்த டைமு அங்கே ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தாங்க புறா புறா பராசரம் தான் எல்லா ஏற்பாடும் அங்கே பண்ணியிருந்தாங்க நாங்கள் போனது தங்கிறதுக்கு அப்புறம் அந்த ராஷ்டிரபதின்னு போ போயிட்டு அன்றைக்கி ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒன் ஹவர் கச்சேரி பண்ணார் அப்போயும் கொஞ்சம் முடியல அவருக்கு இப்போ அவங்களுக்கு கொஞ்சம் முடியாத போதெல்லாம் அப்புறம் பத்மா மாதம் கூட பாட்டிகிட்டே வந்தாங்க அது அதுக்கு முன்னாடி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் பாடியிருந்தேன்னு சொல்லியிருந்தார் அவர் இப்போ பழைய கதையெல்லாம் பேசும்போது சொல்லிட்டு வரும் சும்மா ஒன்று ரெண்டு ஞாபகத்தில் இருக்குதுன்னு சொல்கிறேன் அவர் முதல் முதல்ல கொலங்கோடு பக்கத்தில் ஒரு கிராமத்தில் அப்போ பாடுறார் பாடும்போது அவங்க தாத்தா அவர் தான் ரொம்ப இவர் பேரில் என்ற ஆசை அவர் வெளியில் அப்படியே போய் இந்த எல்லாம் உட்காந்துருக்காங்களே அங்கே போய் தம் பேரன்னு சொல்லாமல் யார் இது பாடுறது எப்படி கேட்பாரேன் யாரும் நாராயணசாமின்னு ஒரு பையன் பாடுறான் எப்படி பாடுறான் ரொம்ப நல்லா பாடுறான் அப்படின்னு அவங்க ஒரு குஷி அதை அப்படி தம் பேரை நல்லா பாடுறான்னு சொல்லி சொன்னாங்கன்னா வந்து பாட்டிக்கிட்டு சொல்லுவாராம் இன்றைக்கி நான் போயிருந்த போது எல்லோரும் ரொம்ப பாராட்டினாங்க நம்ம கிரா இந்த பேரன் எப்படி வேணும் ரொம்ப அழகாக பாடுறான்னு சொல்லி அது மாதிரி அப்புறம் அறையும் கூடியோடைய அவருடைய என்ன சொல்ல குருகுல வாசம் இதில் கற்றுனா அப்புறம் பாக்கியெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் என் பேரில் ரொம்ப பிரியம் வச்சுருந்தார் அந்த டெல்லிக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நேரில் வந்துருந்தார் அம்மா கூட வந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன் வந்துட்டு இது மாதிரி நீ அவசியம் வரணும்னு வரேன்னா அப்புறம் கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் முரளி வந்திருந்தார் மோகன் பராசன் பராசன் அப்போ அங்கே சுல்ட்ரன் ஜென்ரலாக இருந்தார்னு நினைக்கிறேன் அவன் அவர் அங்கேயே இருந்தார் டெல்லியில் இருந்தார் அன்றைக்கி ஒரு மறக்க முடியாத ஒரு நிகழ்ச்சி அது அன்றைக்கி ரொம்ப கேரளா ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார் அந்த கச்சேரி கேட்டு இன்னும் நிறைய பேர் வந்திருந்தாங்க அப்போ அப்போ யார் பிரைம் மினிஸ்டர் அவங்கெல்லாம் டக்கு எனக்கு ஞாபகம் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுன்னு ஞாபகம் ரொம்ப அதெல்லாம் அவர் கேட்கக்கூடிய பாக்கியம் எனக்கு கிடச்சிருந்தது அவருடைய நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கிட்டு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அதே மாதிரி ராம்நாராயண் சார் வந்து அப்போ ஸ்ருதியில் அவர் பார்த்துட்டுருக்காரு நான் எப்போவாவது இது மாதிரி பேசுறதுன்னா நான் ஸ்ருதி மேக்சிங் தான் ஃபோன் பண்ணுவேன் ஃபோன் பண்ணால் அவங்களுக்கு அசிஸ்டண்ட்டு ஜானகின்னு இருக்காங்க நான் வந்து அவங்கள கம்ப்யூட்டர்னே வச்சுருக்கேன் அதாவது எனக்கு கேவியன் சார் பேசுன்னா இந்த இஷ்யூ அது இஷ்யூ நம்பர் சொல்லிடுவாங்க இது மாதம் சொல்லிடுவாங்க ஒரே ஒரு வினாடியில் கம்ப்யூட்டர் கூட ஒரு செகண்ட் ஆகுமே பதில் சொல்கிறதுக்கு அப்படியே மனப்பாடம் எத்தனை இஷ்யூ இருக்கோ ஸ்ருதி அப்படியே மனப்பாடம் அவங்ககிட்ட தான் கேட்டு ஏதாவது நோட்ஸ் எடுத்து மேல் சமயம் எப்படின்னா பிளாங்காக இருக்கும் ஒன்றுமே ஞாபகம் வராது அந்த மாதிரி சமயம் தான் அப்படி தான் ஸ்ருதி தான் பார்த்துக்கிறது பேசுகிறதுக்காக அவரும் வந்துக்காக சந்தோஷம் சி வி சந்திரசேகர் சார் இன்றைக்கி சி வி சந்திரசேகர் நிகழ்ச்சி அவங்க அவங்க டாக்டர் ஆடுறாங்க இல்லையா நான் ஒரு ரெண்டு வருஷம் முன்னாடி மாயூரத்தில் நாட்டியாஞ்சல் நடந்தது அன்றைக்கி நான் அதுக்கு முன்னாடி அவருடைய நிகழ்ச்சி பார்க்கறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கல அன்றைக்கி போயிருந்த போது அன்றைக்கி ஒரு நிகழ்ச்சி பார்த்தேன் ரொம்ப சந்தோஷம் அதாவது ஏஜே யாரும் சொல்ல முடியாது அவர் டான்ஸ் ஆடும் போது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்களால் யாரோ இருபத்தஞ்சி முப்பது வயசு உள்ளவங்க தான் ஸ்டேஜில் இருக்காங்கன்னு நினைப்பீங்க அந்த மாதிரி அது பகவான் வந்து நூறு வயசு அவர் வாழ்ந்து நமக்கு வந்து இந்த சந்தோஷத்தை கொடுத்துட்டுருக்கணும்னு நான் பிரார்த்திச்சுக்கிறேன் இப்போ நான் இவர் ராம்சாமி டைரக்டரோடு பேசிகிட்டு இருந்தேன் அவருக்கு வந்து முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாளும் அவர் எங்கிட்ட சொல்லுவார் பாரதி பாரதி வித்யா பவனுக்கு ஏதாவது கொள்கை இருக்குன்னா ஜனங்களுக்கு முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாள் ஏ
இன்னொரு ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் என்னென்னா நான் முதல் முதல்ல கவர்னர் வந்து பொறுப்பேற்றுனோடனே போய் பார்க்கறதுக்காக போயிருந்தேன் நான் இப்போ சர்மா ஒரு பொண்ணாடி ஆச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மேக்சிமம் அதுக்கு மேலே டைம் கொடுக்க மாட்டேன் உட்கார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் பேசியிருந்தார் அரை மணி நேரத்தில் வந்து ஒரு இருபத்தொம்பது நிமிஷம் பாரதி வித்யா பவன் பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருந்தார் இன்னும் இவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட்டாக கேட்டுன்னு இருக்காருன்னு சொல்லிட்டே வந்தேன் எல்லாத்தையும் அப்புறம் அவர் சொன்னார் அந்த நாக்பூர் கேந்திராவில் முப்பத்தி மூணு வருஷமாக தொடர்ந்து கவர்னர் வந்து சேர்மனாக இருக்கார் அதில் ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சர் வந்து அவரே பார்த்துட்டு இருந்தார் சேர்மனாக இருந்தால் கூட ஸோ அவர் ஏ டு செட் இதை பற்றி தெரிஞ்சிருந்தது இது மாதிரி எங்கள் சபாவுக்கு வரணும் நீங்கள் த பிரம்மகான சபாவுக்கும் மீனாட்சி சுந்தராஜன் அகாடமிக்கும் வரணுன்றதுக்காக மனசில் வச்சுருந்தேன் போன அன்றைக்கே கோரிக்கையோடு போவானு சொல்லலைண்ணா அப்புறம் ஏதாவது சொல்லணுமா இந்த மாதிரி சொன்னேன் சரி ஏதாவது ஒரு இதுக்கு வரேன்னா அப்புறம் பிரம்மான் சபாக்கு வரேன்னு ஒத்துண்டார் இது இல்லாமல் அவங்களுடைய டெய்லி நியூஸ் பேப்பர் ஒன்று இருக்குது அது இப்போ பேர் ஞாபகம் வரல இருக்கு இதோ ஆடா இல்லையா அதுக்கு வந்து அவர் தான் எடிட்டோர் எழுதுகிறார் பூரா இதுவும் பூரா இங்கே லே அவுட் கூட வந்துடுது மொத்தம் பார்த்து இவர் தான் அனுப்புகிறார் காலம் ஆஃபீஸ் பத்திரிக்கை வந்தாலும் ஏழு வரைக்கும் அங்கேயே இருக்கார் நான் நினச்சேன் நமக்கு வந்து பெரிய இந்த சங்கீதத்தையும் நடனம் நான் அது நாடகம் எல்லாம் தெரிஞ்ச பிரியமுள்ள ஒருத்தர் வந்திருக்கார் நம்ம செஞ்ச புண்ணியம் நினச்சிட்டு அதனால் இவர் காலத்தில் பல நன்மைகள் நடக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் அதனால் அது ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் இன்றைக்கி இந்த நிகழ்ச்சியில் சில வார்த்தைகள் பேச அனுமதித்த அத்தனை பேருக்கு நமஸ்காரத்தை தெரியப்படுத்திக்கிறேன் ரெண்டாவது சமீபத்தில் நவராத்திரி அன்னைக்குன்னு நினைக்கிறேன் நவராத்திரி பற்றி ஒரு நிகழ்ச்சி தூர்தர்ஷனில் இப்போ அனுராதா வந்திருந்தாங்க அப்புறம் நிறைய பேர் வந்திருந்தாங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு அதாவது என் வாழ்க்கையில் வந்து இவங்க எல்லோரையும் நல்லா தெரியும் அதுக்கு முன்னாடி கேள்விப்படாத நான் தெரிஞ்சிக்காத விஷயங்கள் அன்றைக்கி அனுராதா அம்மா சொன்னால் கூட அதுக்கு முன்னாடி நான் தெரிஞ்சிக்காத விஷயம் பல விஷயங்கள் சொன்னாங்க அதே மாதிரி இப்போ இவங்க திருவாங்கூர் பிரின்சஸ் அந்த அம்மாவும் நிறைய சொன்ன அதாவது வேறு வேறு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிருந்து ரொம்ப நல்ல ப்ரோக்ராம் ஒரு ஒன் ஹவர் போனதே தெரியல அன்றைக்கி அவங்க ஆஃபீஸ் ஸ்டாஃப் எல்லாம் சார் நீங்கள் இப்போ தான் உட்காந்த மாதிரி ஒன் ஹவர் போனதே தெரியல அப்படின்னாங்க ரொம்ப அருமையான நிகழ்ச்சி பல விஷயங்கள் நான் தெரிஞ்சுருந்தேன் அன்றைக்கி அவங்களுக்கு நமஸ்காரம் தெரியப்படுத்திக்கிறேன் நான் பூரா இருந்து இதை உங்களோடு இருந்து கேட்க முடியலன்றது பார்க்க முடியலன்றது தயவு செஞ்சு மன்னிச்சுட்டு பர்மிஷன் கொடுக்கணும்னு கேட்டுட்டு நான் போயிட்டு வரேன் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ சார் இவ்வளவு தூரம் இருந்து எங்களோட இருந்து டைம் ஸ்பெண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி ஐ நவ் ரிக்வஸ்ட் ஸ்ரீ ராம்நாராயண் சார் to say a few words ஸ்ரீமதி பத்மநாராயண சுவாமி ஸ்ரீமதி அனுராதா சுரேஷ் கிருஷ்ணமூர்த்தி ஸ்ரீ சி வி சந்திரசேகர் ஸ்ரீ ராமசுவாமி லேடிஸ் அண்ட் ஜென்டில்மேன் எல்லோருக்கும் நமஸ்காரம் கேவிஎன் அரேக்குடி ராமானுஜயங்கார் கேவிஎன் ட்ரஸ்டில் கேவிஎன் பற்றி பேசுகிறது ஒரு பெரிய ஆனர் எனக்கு பிகாஸ் லைக் மெனி ஆஃப் அஸ் ஐ வாஸ் அ கிரேட் ஃபேன் ஆஃப் இஸ் மியூசிக் அதாவது அவரை பாட்டு பிடிக்காதுவான்னா அவர் அவுரங்கசேப் ஒருத்தர் தான் இருந்திருப்பார்னு நினைக்கிறேன் பிகாஸ் ஐ திங்க் த வாஸ் நாட் அ சிங்கிள் ரசிகா ஆர் மியூசிஷியன் ஆர் மியூசிகாலஜிஸ்ட் ஹூ டிட் நாட் என்ஜாய் அப்ரிஷியேட் கேவியன்ஸ் மியூசிக் இட் இஸ் அ கிரேட் ஆனர் ஃபார் மீ அண்ட் அ ப்ரிவிலேஜ் டு ஒர்க் ஆன் திஸ் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் பயோகிராஃபிஸ் ஆஃப் கேவியன் மெனி இயர்ஸ் அகோ அது கூட இவர் தான் ஸ்பான்சர் பண்ணியிருந்தார் நல்லி குப்தாமி செட்டி அவர்கள் அண்ட் தேங்க்யூங் யூ தேங்க்யூ ஃபார் ட்ரஸ்டிங் மீ வித் தட் இட் வாஸ் அ கிரேட் ப்ளேஷர் ஒர்க்கிங் வித் கேவிஎன் அண்ட் ஸ்ரீமதி பத்மநாராயண் சுவாமி அவத்துக்கு போனால் ரொம்ப ஒண்டர்ஃபுல் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி அண்ட் எஃபெக்ஷன் அண்ட் வாம்த் அண்ட் ஆல் த ஷிஷியாஸ் உட் பி அரவுண்ட் மில்லிங் அரவுண்ட் அண்ட் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் அவர் விசில் பண்ணிகிட்டே இருப்பார் கேவிஎன் Uh, Karnatic music. <laughs> and 
யூ ஹேவ் அ கிரேட் டைம் நான் இன்றைக்கி சொல்ல வந்த ஒரு கதையை அவர் சொல்லிட்டார் அவர் தாத்தா வந்து போயின்ட்டுருப்பார் கச்சேரியில் ஒளி ஒளிஞ்சின்ட்டுருப்பார் ஒவ்வொரு மூலையில் பையன் சின்னவன் பார்த்தான்னா நர்வஸ் ஆடுவான்ட்டு போயிட்டு அப்புறம் விசாரிப்பார் எல்லாத்தையும் எப்படி பாடுறான்றது ஸோ சில சிமிலாரிட்டிஸ் எனக்கு ரொம்ப வெரி லக்கி டு ஹேவ் அ ஃபியூ காமன் திங்ஸ் வித் த கிரேட் கேவியன் எங்கள் பேர் ஒன்று அஃப்கோர்ஸ் அவர் தாத்தா நாராயண பாகவத்தர் அவர் வந்து திருவனந்தபுரத்தில் தான் போய் ரகுபதி பாகவதர்னு ஒருத்தர்கிட்ட பாட்டு கற்றுனார் என்னோடய தாத்தா திருவேண்டத்தில் தான் இருந்தார் ரொம்ப வருஷம் அப்புறம் தாத்தா வந்து வென் ஈ கேம் பேக் டு கல்பாத்தி தட் இஸ் வேர் தீஸ் பீப்புள் வேர் அங்கே வந்து நிறைய பேருக்கு பாட்டு சொல்லி கொடுத்துருந்தார் கீதம் வர்ணம் சரளி ஒரு சேர்ந்து ஆரம்பிச்சிடலாம் நிறைய இம்பார்ட்டன்ட் பீப்புள்லாம் கற்றுப்பாலம் அவர்கிட்ட ஸோ கேவியன் வந்து தாத்தா அப்பா ரெண்டு பேர்த்தையும் கற்றுன்ட்டுருக்கார் சின்ன வயசில் ஸோ இஸ் ஃபாதர் யூஸ் டு சே சுற்றி தான் முக்கியம் சுற்றி சுற்றம் தான் முக்கியம் கமக்கம்லாம் இல்லாட்டா பரவாயில்ல பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும்னு அதனால தான் அவர் சொல்கிறார் அதனால தான் எனக்கு அந்த சுற்றி பர்ஃபெக்ஷன் வந்ததுன்ட்டு எங்கள் அப்பா அவர் ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் அதாவது பாடணுன்னா தூக்கின் போனோம்மா தோளில் தூக்கின் போனால் தான் பாடு வரான் அரை மணி நேரம் பாடினா நாலாண்ணா கொடுப்பாரான் அப்பா ஒரு மணி நேரம் பாடினா எட்டணா கொடுப்பாரான் அவர் ரொம்ப இட்டான் ப்ரொஃபஷனல் வெரி யங் அவர் அஞ்சாறு வயசுலேயே அவர் அந்த மாதிரி பண்ணார் எனக்கும் அந்த மாதிரி கிடைக்கும் பணம் சின்ன பையனாக கிடச்சியே பாடாமல் இருக்கிறதுக்காக கொடுப்பேன் எனக்கு பாடினா உத கிடைக்கும் எனிவே ஆனால் அவர் இன்னொரு ஸ்டோரி சொன்னார் கேவியன் எனக்கு இதுக்கு ஆப்போசிட் வென் மணி வாஸ் நாட் ஸோ இம்பார்ட்டண்ட் அவர் வந்து கல்பாத்தி பக்கத்தில் கோவிலில் அங்கே பாடுறச்சே நாலணாவும் ரெண்டு நெய் அப்பமும் கொடுப்பாளாம் அங்கே பின்னாடி இவர் பின்னாடி போய் எனக்கு நாலணாலாம் வேண்டாம் நாலு அப்பம் கொடுங்கன்னு வாங்கி பாடுறான் அப்படின்னு சொல்லி அவரே சொன்னார் எனக்கு அந்த கதையை and he was musically talented and uh, appa i think uh, also played the violin apro vittla records ellam kappa idu pakkathile ange avathile kuda illa innoru vittla pay radio la kappa la la favorite songs were musiris nagumumu and uh, bs raja inga rode jagadodharana as far as i know i think M.S. Vilakshmi learned that song from him, one of the songs that she learned from, from uh, KVN. So, in the first place, there was a song called Kollangod, one of the names of the song. There was a chance to get a chance to get a grandson. He was a kid, 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 he was a kid. That was his first kid. Then his father was going around asking everyone. <clears throat> the, uh, his father was a close friend of Paul Gartman here and so one day he took him to ungalukella therinjirukuma theriyadha irundhalum i would like to share some of these stories which i came to know because i worked on his biography so he took him to Paul Gartman here una sangeethile da or aal aakano ninga da apdi sonna pro so he taught him he taught him to sing he used to sing along with him and uh, also ஒரே பாட்டை டிஃப்ரெண்ட் தாளத்தில் பாடி அந்த மாதிரிலாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ஸோ ஹி மேட் இம் வெரி ஸ்ட்ராங் இன் லயம் இஸ் வெல் ஸோ அலியா வந்து கல்யாணி ராகத்தில் நின்று வினா தான் முதல்ல கற்றுனேன்னு சொல்லியிருக்கார் அப்புறம் பாலின்ஷு காமாட்சியில் இருந்தால் டிஃப்ரெண்ட் தாளத்துலலாம் பாடுவாராம் தென் ஈ ஆல்சோ லேர்ன் ஃப்ரம் காந்தி கிருஷ்ணகர்னு ஊரில் அங்கே கல்பாத்தியில் ஐ எம் நாட் மிஸ்டேக்கன் மாதம் பத்து ரூபா கொடுப்பாராம் கேவியன் கவர் because he had to sing three or four songs a day and he also made him read uh, gandhi's uh, satya sodhanai adavad my experiments with truth adu chinna payin vasile avaru padikka vechi he became a great uh, gandhi bhakta and that training was so interesting edhi uh, repeat panna mudiyadhu oru maasathukku endha paatum and the repertoire dhanam pus pusa padanum iniki adha thala varanum panna naalaiki aadi thala varanum na padanum இன்னொரு நான் வந்து இது ராகம் தாரம் பதவி ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ஸ்வரம் ஸ்வரப்பிரஸ்தாரம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் நிறுவல் பண்ணணும
எதையும் ரிப்பீட் பண்ணக்கூடாது கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதத்துக்கு ரிப்பீட் பண்ண முடியாது அப்புறம் பாரதியார் பாட்டு தினமும் கச்சேரி மாதிரி வைப்பார் சாயந்தரமான அதில் லாஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் பாரதியார் பாட்டு போடுவாராம் அஃப்கோர்ஸ் மணியார் டு கேம் டு ஐயங்கார் வாழ் டு அரியக்குடி ராமநாஞ்சங்கார் பிஃபோர் தேட் ஐ ஆல்சோ வென் டு பாப்பா வெங்கட் ராமையா ஸோ கேவி அண்ட் சேஸ் இட் ஐ ஹேட் திஸ் ட்ரெமெண்டஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு லேர்ன் ஃப்ரம் அ வோக்கலிஸ்ட் டாப் ரேங்கிங் வோக்கலிஸ்ட் டாப் ரேங்கிங் வயலினிஸ்ட் டாப் ரேங்கிங் மிருதங்க விதவான் ஸோ ஹீ வாஸ் so versatile because of that we are strong in everything and he knew how to he knew uh, what it was to accompany a vocalist on the violin apram he says gurukulasam pannar kumbakonathukku poiting in the madras la da introduce panni vitta avarta everta ari kudira then gurukulasam panni podu kaathar elundu guru guru munadi elundano which was not a problem i believe arya kudi got up only at 8:30 so it was not too much of a punishment so kathala or vendidala sari pannano apra anga kumbeshwara temple pakkathla or udupi cafe la poi idli vaangi varanum guru ku and mostly he learnt by listening him listening to the guru singing practicing adha mari so எங்கே போனாலும் அவர் வந்து ஆடியன்ஸை பார்த்து விட்டு தான் டிசைட் பண்ணுவார் என்ன பாடணும்ட்டு இன்றைக்கி பேகடா பாடலாம் நாளைக்கு தோடி பாடலாம்னு தோணுமா அண்ட் வேற எவர் ஈவெண்ட் சுப்பிரமணிய நமஸ்தே வாஸ் அ கிரேட் ஃபேவரட் ஆஃப் தி ஆடியன்ஸ் ஸோ ஒரு பாம்பே கச்சேரியில் சடன்லி அவர் அந்த மிஸ்டர் ராமான் டிவி ராமானுஜம் வீட்டில் யாரோ வந்து இன்றைக்கி தோடியில் I don't remember the Krithi, he said, Pardonum, that's what he said. He said, I'm going to pardon him, but he said, he's afraid of him. He said, he's afraid of him. So, he said, he said, he said, he said, he taught him that song. Repeatedly, he taught him. And he says, that is the only song that I learnt formally from him. Amba Ninnu Adhoor Pheeradu. Then, So otherwise, it is all by osmosis, listening to the Guru teach somebody or, you know, singing at home. But he did a few very interesting things other than music, Chinnavaisala. One was he acted in a film. I think it was Kandapan, Kandapan Ayana Aruda Kazayana Nagira. And then there was a shooting in Satyamangalam forest and all that. So he remembers that uh, there was a song in the Ragam Gaud Malhar, starting with the words Jaya Devi, composed by Muthya Bhagavatar. On the part of Lam Padi, Narichirkar, he decided after that, he discovered and decided that a good singer is not necessarily a good actor. And the film bombed and the Asha Upad, the handsome Arpa Ranala, and the, I think B. N. Rao, or, or one of the famous filmmakers, had approached Kavian's father. Arya Kudu Chayam Dhu Padnadu Kalyana Kacheri. And he said, Papa Venkatra Maya Kudu Odam Shailayan Mo Varamudu Illa. So Arya Kudu Yandhu, he picked somebody from the audience. So Nadingi Nde, our violin vasikki thiri nara okathi, so ni kawala padadha en shishyam padu vayang koda ni violin vasikki vayang koda. So that is when he, Ninnu Kori Varnathu Mudu, even a kuda padu ni nirval pannu, swaram padu ni nalaan shwelli, Kevian uh, made a strong, strong uh, debut, I would say, and the audience appreciated his performance that day. So, Aparam, he gained in confidence and that is, uh, much later that he went to Bombay and all that. Anna, the Tamburu all along clean money, or the Tuni money, all along, Sariya, all along, all along, he used to know what Shruti, his guru would sing on that day, uh, should sing, didn't he very decide when he was a continuous part in Trindarna, when he was lower Shruti Yopara, when he was a part of Trindarna, higher Shruti Yopara. So he had this intelligence, always had this intelligence and he constantly used to analyze his guru's thinking on music. I try to unravel, English translation, I try to unravel his musical thought, thinking. He used to analyze his guru's thinking on music. Very early on, our and the Arya Kudiya would tune on the Thirupavai Ramanatakam and notate it and do it and do it and do it. He was a great bhakta of his guru. I mean, I think 
there is no denying that or doubting that. And uh, very, I, I could, from my few interactions with him, I knew that he had interest other than music, though he was totally focused on music. Sports love and interest in TT T Lama Ladu on a table in Sadwar. American movies in Hollywood films in Lamba and Java Pono. Otherwise, Anga Porche, US Lark Kachala used to watch Kacheri almost laid up on Arna Yarosona on the series, or a TV serial path under, I think, Sri Ram Parshama Yarosulu. You read the path of Paul and he said a few things. And of course, a great blessing in his life was. Is coming into contact with uh, the Dhanamal school. And Anga Jayamal Pursuaka Lerkirsi were on the Vishwata Patlanka Tandrakar, Devi Prova, Gopalaka Pahimam, Mayamma, Dala, Adalam Bala Padim Katrakar, Adalan Rekatanar. And of course, he internalized that music so well. And you know, he, he, he developed his own Bani. I think everyone knew that. Though he was an ardent and completely loyal disciple of Ariyakuri Raman Jangar, the KVN Bani was a unique Bani by itself. I was very blessed to come into contact with him. He was also a close friend of my boss in the TVS group, Mr. R. Ratnam. So I, very often I used to meet them together. Our on the, though he gave importance to Sahityam and all that, he said the Raga Bhava Raga Raga emotion, Bhavam. The Raga Taliya, you can move your audience, Sabdi and uh, But there was a time when he combined both, and suddenly one of the last concerts of his life, Adilada, Adun Chulwar, the number on the Audience of move on the number on the move. We should not get emotional on stage. We should be in control in silver. Sri Ram Kumar and this one of the Kadisiya was I don't know whether it was in Aradagan or where. One of his last concerts. Aniki Sri Ram Kumar broke into sobs because it was so moving. Aniki Padna the Ungukunya or Kumar. So under the Varugula Mayo Aya Padrache and La. You could actually feel the pain of Nandanar in that, the way he sang that song. His compassion for the downtrodden, the underprivileged, all that came through. Whether he ever spoke about it, I don't know. But his music suggested that. He didn't even want to use words like that. So he's very sensitive to all that. So I'm very, very proud and very humble at the same time. And I hope uh, Anuradha no longer thinks I'm just a cricketer <laughs> because I'm also deeply interested in music. I've been even before I met my wife. Uh, speaking of my wife, I have to say, I'll share something lighthearted today. CBC and CBC Saranda, and of course, Manjari is also a very dear friend of us. She and my daughter and all of them work together. And she's a very fine dancer. Both his daughters are very fine dancers, Chitra and Manjari. I have a lot of affection and respect for the family. Or in the day of a family friend, in the day of uncle, classmate, in the P.V. Sundaram, or so they were very great friends and very close friends and we go back a long way and thank you all very much for inviting me today. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Um, I would like to invite the following artists in the Nartiyatthukku Nattuvangam Pate. Uh, company Pandapura musicians, our honor Pandanon Rukhe, Natuvangam Shri Girish Madhu. I request uh, uh, Ra Ramnarayan sir to honor him.
ವೋಕಲ್ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಮತಿ ಶ್ರೀಜಿತ್ ಮೃದಂಗಂ ಕೆ ಪಿ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಪಾಯಲಿನ್ ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣನ್ I now request Ramanajam to give the vote of thanks. <coughs> Namaskaram. Uh, it's on behalf of uh, my Guru Shri, Shrimati Padma Narayan Swami. It gives me great pleasure to render, give the uh, vote of thanks. first you like to thank shri nalli sir i know he had to leave as he says anu said as well as uh, he himself mentioned about the different uh, commitments he has we are so glad for his uh, continued support for the trust uh, next i would like to thank uh, shri v ram narayan i think he shared his experience with mama thank you sir for the wonderful speech and uh, sharing those experiences um, next i would like to definitely thanks uh, shri Uh, Padma Bhushan Shri, uh, C.V. Chandrasekhar sir, both he and his wife to come here. I know he was, as Anu said, uh, he, has, he was down with uh, some personal illness, in spite of which uh, I'm glad, sir, you could come and join us today. So, uh, thank you for your support. Next, I would like to thank uh, Srimati Manjari. I think, uh, again, uh, to accept this on a last-minute change and be here, to be, thank you so much for that. I would like to th- also extend our ex- thanks to uh shrimati manjari's uh, troop uh, we're glad to honor them we're going to listen to an excellent performance from them to support manjari so thank you the artists and being our last event for this birthday celebrations wants to take once uh, thank once again the, the bharati vidya bhavan support shri ramaswami sir for your continued support as some of you may have heard anu uh, yesterday's mention about how this sabha the art trust wouldn't have be where we are today and be functioning but for your continued support sir so thank you so much for your support and special thanks to the audio and video uh, support staff and also all the office bearers for their support for this uh, function and the event and we uh, look forward for your continued support uh, with, without further ado we'll continue with the performance dayu uh, seidu ஒரு பத்து நிமிஷம் எங்களோட பேர் பண்ணிக்கோங்க மேடையில் ஒரு சின்ன சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியிருக்கு ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் நாட்டியம் ஆரம்பிக்கும் தயவுசெய்து எல்லாரும் இருந்து என்ஜாய் பண்ணணும் ஒன் செகண்ட் இவ்வளோ மழைக்கு நடுவில் நீங்கள் இத்தனை பேர் வந்திருக்கிறது ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது தேங்க்யூ வெரி மச் பாரதி வித்யாபன் ஸ்டாஃப் கொஞ்சம் வர முடியுமா This is the story of a house that has journeyed across 5 decades. A journey of struggle, adventure, passion and achievement. A journey from a local name to global fame. Sri Krishna Sweets, founded by Amuda Semmal, Sri Mahadevayyar, is known for its melting magic, the divine Mysore pa, a delicacy loved by one and all in India and abroad. Even before the phrase corporate social responsibility gained significance it was textured into the group's value systems and today this phrase has been redefined by Mr Murali as citizen social responsibility Chennai 365 an effort by SKS in association with social sports and cultural bodies to do good to a vibrant Chennai To Sri Krishna Sweets, it's no mere rule. It's not just an act. It's every citizen's social responsibility. 
After all, we make a living by what we get, but we make a life by what we give. And in the process, create a world where life's best bonds are built, built with love and care. And in time, they will become our strongest bonds.